Here it comes. Boom shakalaka. Estamos em ritmo de final de NBA, Golden State Warriors e Toronto Raptors. Chega de Cleveland Cavaliers, afinal, depois de quatro temporadas, mudou. Chega de LeBron to Toronto Raptors, finalmente conseguiu chegar à sua primeira final de NBA nessa história de 24 temporadas da franquia. As finais começam agora nessa quinta-feira, dia 30 de maio, e o Toronto Raptors é quem tem o mando de quadra, joga as duas primeiras partidas em casa e pode fazer história conquistando, que nem eu falei, o seu primeiro título. O Golden State Warriors, por sua vez, busca um tripeat Três títulos seguidos, coisas que só Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls conseguiram até hoje. As cinco finais seguidas, eles acabaram de chegar na quinta final seguida. Já é um recorde por si só, desde o Boston Celtics da década de 60, quando conseguiram chegar a dez finais seguidas. E o vídeo de hoje é uma mistura dos quadros teste de conhecimento e dez perguntas. Normalmente o teste de conhecimento eu faço com vocês e o dez perguntas eu faço com um convidado. Hoje eu vou fazer um dez perguntas, mas com vocês. O tema... Obviamente, finais da NBA são 10 perguntas cujo assunto são as finais da NBA desde que existe a liga. Para quem não sabe como funciona, eu vou fazer 10 perguntas de três alternativas cada. Vocês vão ter alguns segundos para pensar na resposta. Se precisarem de mais segundos, pausem o vídeo. Aí eu dou a resposta certa, vocês anotem no papel se acertaram ou se erraram. E depois que acabarem de assistir o vídeo, coloquem nos comentários quantas respostas vocês acertaram das 10 perguntas. Beleza? Vamos começar para não perder tempo. Pergunta número 1. Um. No intervalo de 13 temporadas entre 1957 e 1969, os Celtics chegaram em 12 das 13 finais disputadas. Dessas 12 finais, eles ganharam 11 e perderam apenas uma. Qual o único time a derrotar o Boston Celtics nas finais nesse período de 13 temporadas? Letra A, o Los Angeles Lakers, de Jerry West. Letra B, o Philadelphia Warriors, de Will Chamberlain. Ou letra C, o St. Louis Hawks, de Bob Pettit. 5, 4, 3, 2, 1. Um, a resposta é letra C. St. Louis Hawks, nas finais de 58, o St. Louis Hawks derrotou o Celtics por 4 a 2, conquistando o único título da franquia, que hoje é o Atlanta Hawks, até o momento. No jogo 6, que fechou a série, o Bob Pettit, que eu coloquei a foto, conseguiu simplesmente 50 pontos e ele ganharia o prêmio de MVP das finais de 58, caso esse prêmio existisse naquela época. Pergunta número 2. A década de 70 foi talvez a mais equilibrada da história da NBA, Oito franquias diferentes levaram os dez títulos da década. Seis franquias ganharam um título e duas franquias ganharam dois títulos. Uma das que ganhou dois títulos foi o Boston Celtics. Qual foi a outra franquia a ser campeã duas vezes na década de 70? Letra A, Los Angeles Lakers. Letra B, New York Knicks. Ou letra C, Portland Trail Blazers. 5, 4, 3, 2, 1... Letra B, New York Knicks, eles venceram em 70, em cima dos Lakers por 4x3, e em 73, também em cima dos Lakers, agora por 4x1. O jogo 5 das finais de 1973 foi o último jogo da carreira de Will Chamberlain na NBA, ele atuava pelos Lakers. Pergunta número 3. Nas finais de 1993, o Chicago Bulls derrotou o Phoenix Suns por 4x2. No jogo 6, em Phoenix, os Bulls estavam perdendo por 98 a 96 e faltando 3.9 segundos, um jogador improvável fez uma uma cesta de três pontos que deu a vitória e, consequentemente, o título ao Chicago Bulls. Quem fez a cesta de três pontos do título? Letra A, Bill J. Armstrong. Letra B, Horace Grant. Ou letra C, John Paxson. 3, 2, 1. Letra C, John Paxson. A cesta dele foi a única pontuação do Chicago Bulls no último quarto, que não foi de Michael Jordan, acreditem ou não, nesses últimos 3.9 segundos do finalzinho do jogo. O Phoenix Suns teve a chance de vencer. O Kevin Johnson foi para o arremesso, tomou um toco do Horace Grant e o toco que consolidou, sim, o título para o Chicago Bulls, o terceiro título seguido naquele momento. E eu me lembro de assistir esse jogo na Bandeirantes e é provavelmente a primeira memória que eu tenho de assistir um jogo ao vivo da NBA na televisão. Pergunta número 4. Em 1995, o Houston Rockets, de Hakim Olajuwon, se sagrou o bicampeão da NBA ao derrotar o Orlando Magic de Shaquille O'Neal. Eles varreram por 4 a 0 nas finais. Até hoje, o Rockets foi o time com a pior colocação em sua conferência a conseguir ser campeão da NBA. Em qual colocação o Houston Rockets ficou na Conferência Oeste na temporada 94 e 95, quando eles foram campeões? Letra A, quarta colocação. Letra B, sexta colocação. Ou letra C, oitava colocação. 3, 2, 1. 
Letra B, eles ficaram na sexta colocação no Oeste, primeiro derrotaram o Utah Jazz, que tinha ficado em terceiro, depois derrotaram o Phoenix Suns, que tinha ficado em segundo, e depois derrotaram o San Antonio Spurs, que tinha ficado em primeiro. Aliás, foi a única vez na história da NBA que um time foi campeão só derrotando nos playoffs times que tinham 50 ou mais vitórias e com certa folga. O time que tinha a pior campanha que o Rockets derrotou nos playoffs foi o Orlando Magic na finais com 57 vitórias. Pergunta número 5. Em 2007, o San Antonio Spurs conquistou o seu quarto título no intervalo de nove temporadas, varrendo o Cleveland Cavaliers do jovem LeBron James nas finais. Nos três primeiros títulos dos Spurs, o MVP das finais foi o Tim Duncan, mas em 2007 não foi o Tim Duncan quem foi o MVP das finais em 2007. Letra A, Manu Ginobili. Letra B, Robert Torrey, o Big Shot Bob. Ou letra C, Tony Parker. 3, 2, 1. Letra C, Tony Parker acabou com incríveis 24,5 pontos por jogo nas finais, bem acima da média de 18,6 pontos que ele tinha tido na temporada regular. E ele se tornou o primeiro jogador europeu a ganhar o prêmio de MVP das finais. Tony Parker é francês, nascido na Bélgica. Pergunta número 6. Um ano depois, em 2008, o Boston Celtics foi campeão da NBA depois de 22 temporadas, derrotando os Lakers por 4 a 2, incluindo um blowout de 39 pontos de diferença no jogo 6, que foi o jogo decisivo. Quem foi o MVP das finais pelo Boston Celtics em 2008? Letra A, Ray Allen. Letra B, Kevin Garnett. Ou letra C, Paul Pierce. 3, 2, 1. Letra C, Paul Pierce. Os três jogaram muito bem e não seria injusto se o prêmio de MVP das finais fosse para algum dos outros dois. O Paul Pierce acabou com 21,8 pontos, 4,5 rebotes, 6,3 assistências. Ray Allen com 20,3, 5 e 2,5. E o Kevin Garnett com 18,2, 13 rebotes e 3 assistências. Pergunta número 7. Em 2014... O Miami Heat e o San Antonio Spurs se enfrentaram pelo segundo ano seguido nas finais da NBA, após no ano anterior o Miami ter derrotado o San Antonio por 4 a 3. O jogo 1 das finais de 2014 ele estava equilibrado até o último quarto, quando o San Antonio venceu o Miami por 36 a 17, chutando 14 de 16 nos arremessos, fechando o jogo por 110 a 95. Mas algo estranho aconteceu com o LeBron James nesse último quarto, que entre aspas facilitou essa vitória do San Antonio Spurs. O que aconteceu com o LeBron James no último quarto? Letra A. LeBron James ficou de fora de boa parte do último quarto com câimbras. Letra B. LeBron James foi eliminado com seis faltas no início do último quarto. Ou letra C. LeBron James bateu a cabeça e entrou no protocolo de concussão, impedido de voltar para o jogo. Vocês se lembram dessa? 3, 2, 1. Letra A. LeBron James teve câimbras e perdeu boa parte do quarto quarto. O ar-condicionado da arena estragou no meio do jogo e dizem que a temperatura muito alta foi a principal responsável por essas câimbras de LeBron James durante o último quarto da partida. Pergunta número 8. O Chicago Bulls tem um recorde perfeito nas finais da NBA, seis vitórias e nenhuma derrota 100% de aproveitamento. Existe apenas uma outra franquia atual que já chegou às finais da NBA e nunca perdeu. De que time eu estou falando? Letra A, Detroit Pistons. Letra B, Portland Trail Blazers. Ou letra C, Sacramento Kings. 3, 2, 1. Letra C, o Sacramento Kings chegou uma vez às finais da NBA. Foi na temporada 50-51, quando eles ainda se chamavam Rochester Royals. Eles derrotaram o New York Knicks nas finais por 4 a 3, 100% de aproveitamento. Vale observar que tem uma franquia extinta chamada Baltimore Bullets, que não é o Baltimore Bullets que virou o que hoje é o Washington Wizards. Eles têm um título em uma final na temporada 47-48. Pergunta número 9. Das 30 franquias atuais da NBA, apenas 6 delas nunca chegaram às finais da NBA. Qual dessas franquias está há mais tempo na NBA? Ou seja, qual franquia jogou mais temporadas sem chegar às finais da NBA? Letra A, Denver Nuggets. Letra B, Los Angeles Clippers. Ou letra C, Minnesota Timberwolves. 3, 2, 1... Letra B, Los Angeles Clippers. Eles já jogaram 46 temporadas dentre Buffalo Braves, San Diego Clippers e Los Angeles Clippers, sem chegar às finais da NBA. O Denver Nuggets é o segundo colocado nesse ranking, com 40 temporadas e nenhuma aparição nas finais da NBA. Por fim, pergunta número 10. Direto e reto, qual jogador marcou mais pontos em jogos de finais de NBA até hoje? Letra A, Karim Abdul-Jabbar. Letra B, LeBron James. Ou letra C, Jerry West. E eu ajudei vocês não colocando o Michael Jordan, ele é apenas, entre aspas, o quarto nesse ranking. 3, 2, 1. Letra C, em nove finais disputadas e um recorde de uma vitória e oito derrotas nas finais, Jerry West marcou 1.679 pontos, LeBron James vem logo atrás com 1.360, 
e ele ainda tem a chance de ultrapassar o Jerry West até o final da carreira, caso ele consiga dar um jeito nesse time do Los Angeles Lakers e levá-los às finais da NBA novamente. Então é isso, esse foi o teste de conhecimento barra 10 perguntas sobre as finais da NBA, que nem eu falei, as finais começam nessa quinta-feira, dia 30 de maio, Toronto Raptors e Golden State Warriors. Finalmente chegaram as finais da NBA, eu digo isso porque essa temporada de 82 jogos cansa, e aquela primeira rodada dos playoffs que demora, parece que um mês cansa também. Finalmente chegaram as finais, e aí vocês torcem para Raptors ou para Warriors? Digam aí também nos comentários, além de dizer quantas perguntas vocês acertaram. Muito obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo no Buncha Calaca, nos vemos no meu próximo vídeo. Grande abraço!